बुएटे छात्र राजनीति निषिद्ध करा औषंग विधानिक शिद्धांत दाबित छात्रों लिए जोंगी बादे चर्चा होती है कि ना खोती है देखा हो बे बोलने ओबाई दुल्का दे इस यात्रा में हैरानी का मते कठोर अवस्था ने शर्कर जनरल मुक्ति जुत्थो विषय मंत्री छुटी बारानों शिद्धांत का एवं नोटुन करे जालनी तेल दाम को शामुन्नाई शागो तो एशियन प्राइम न्यूज़ है शायद है अच्छी सब्रीना जिया ऐतो कुछ शून्य चिलेन बीआरबी कबल इंडस्ट्रीज लिमिटेड शांगत चिलोन ये पर चले जब वो पूरा खबरे अभिलंबी बुएटे छात्रों राजनीति रोपोर थे कि निश्चित हक का प्रोत्साहन दाबी जानिए चे छात्रों ने दोपहरे बुएटे छात्रों राजनीति এই সময় বুয়েট শিক্ষার্থী ইমতিয়াজ হোসেনের সিট বাতিলের সিদ্ধান্ত তুলে নেয়ার দাবি জানান ছাত্রলিক নেতারা এই চেমিতু রিপোর্ট বড়বাদী গোষ্ঠীর কালো ছায়া থেকে মুক্ত করে বুয়েটে নিয়মতান্ত্রিক ছাত্র রাজনীতির দাবিতে এবং বুয়েট কর্তৃক গৃহীত সাংবিধানিক মৌলিক অধিকার পরিপন্থী শিক্ষা বিরোধী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে এই প্রতিবাদ সমাবেশ করে ছাত্রলিক আমাকে বের করে দেওয়া হলো কোন তদন্ত ছাড়াই আমাকে ঢাকা ছাড়াই যখন আমাকে এই সময় বুয়েট শিক্ষার্থী ইমতিয়াজ হোসেনের সিট বাতিলের সিদ্ধান্ত তুলে নেওয়ার দাবি জানান সংগঠনটির নেতাকর্মীরা বুয়েট প্রশাসনের সকল সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আমরা রাজপথে লড়ব আমরা টেবিল টকে লড়ব আমরা আইনি প্রাঙ্গণে লড়ব বুয়েটের শিক্ষার্থীদের রাজনীতি করার ফয়সালা বুয়েটের শিক্ষার্থীরাই গ্রহণ করবে বুয়েটের শিক্ষার্থীরা রাজনীতি করবে কি করবে না এটি স্বাধীনতা বিরোধী দেশ বিরোধী কোনো অপরশক্তি কোনো চক্রান্তের ফাঁদে পা দিয়ে ভুলন্ডিত আমরা হতে দিতে পারি না প্রতিবাদ সমাবেশে উপস্থিত হয়ে ছাত্রলিক সভাপতি বলেন বুয়েটের রাজনৈতিক কাঠামো বুয়েট ঠিক করবে তবে ছাত্র রাজনীতি চালু করতে হবে বুয়েটে যারা নিষিদ্ধ ছাত্র রাজনীতির ফর্মুলা ফর্মুলা বাস্তবায়ন করতে যাচ্ছে তারা করছে পাকিস্তানিন এই পাকিস্তানিদের আন্দোলনে বাংলাদেশ ছাত্রলিক ফুল স্টপ দিবে এবং সেখানে অবশ্যই ছাত্র রাজনীতির বসন্তের বাতাস বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অবশ্যই প্রবাহিত হবে বুয়েটে ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধের নামে অন্ধকারে রাজনীতির চাষাবাদ হচ্ছে বলে জানান সাদ্দাম হোসেন গণতান্ত্রিক রাজনীতির চর্চা ইতিবাচক ছাত্র রাজনীতির চর্চা নতুন ধারার ছাত্র রাজনীতির চর্চা করার সুযোগ বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে নিশ্চিত করতে হবে এই যে মিতু এশিয়ান টেলিভিশন ঢাকা ছাত্র রাজনীতি বন্ধের নামে বুয়েটকে অপরাজনীতি ও জঙ্গিবাদের কারখানা করা হলে সরকার কঠোর ব্যবস্থা নেবে এমনটাই জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবাইদুল কাদের দুপুরে তেজগাঁও ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে চট্টগ্রাম বিভাগীয় নেতৃবৃন্দের সাথে মতবিনিময় সভায় এসব কথা বলেন তিনি এছাড়া উপজেলা নির্বাচনে প্রশাসন কোনো হস্তক্ষেপ করবে না বলে জানান তিনি বিস্তারিত দেখুন নূর মোহাম্মদ ভুঁইয়ার রিপোর্টে 7 জানুয়ারি নির্বাচনের পর এখনো নানা সরঞ্জন্ত চলছে বলে মনে করছে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ তাই সংগঠনকে আরো বেশি শক্তিশালী করতে প্রতিনিয়ত মতবিনিময় করছেন বিভিন্ন বিভাগের নেতৃবৃন্দের সাথে তারই ধারাবাহিকতায় তেজগাঁওয়ের ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে চট্টগ্রাম বিভাগীয় নেতৃবৃন্দের সাথে মতবিনিময় সভা করেন আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতারা এ সময় আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক উপজেলা নির্বাচনে স্থানীয় নেতাদের কোনো ক্ষমতা না দেখিয়ে দায়িত্বশীল আচরণ করার নির্দেশ দেন নির্বাচনে দাঁড়ান জন ফ্রি ফেয়ার ভোট ভোট হবে জনগণ যাকে ইচ্ছা তাকে ভোট দেবে এখানে আপনারা কেউ ক্ষমতা অপব্যবহার করবেন না বিএনপি রাজনীতি করার কোনো ইস্যু নেই জানিয়ে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন তাই নতুন ইস্যু ভারত বর্জনের সরযন্ত্র মেতে উঠেছে তারা বিএনপি এখন আবার নতুন করে কোনো ইস্যু নেই তাদের সব ইস্যু मार थे चे भोटे अंदोलने पराजित हुए चे अकान ईशु नोटों ईशु भारत दिल्ली दा एंटी इंडिया फोबिया ऐसो में बुएटर गठना एक प्रश्न जवाबे उबादुल का दर बोलें छात्र राजनीति बंधन नामे बुएटे अपराजनीति और जोंगी बादर कारखाना करा होले शरकर कठोर व्यवस्था नहीं बे छात्र राजनीति बंदो करा � একটা 
অপরাজনীতি জঙ্গিবাদের সেই কারখানা রূপান্তরিত করা হবে পরিণত করা হবে এটা যাতে না হয় আমরা তদন্ত করে দেখছি এ ধরনের কিছু পাওয়া গেলে সরকারকে একসঙ্গে যেতে নূর মোহাম্মদ ভুইয়া এশিয়ান টেলিভিশন ঢাকা ঈদের ছুটি একদিন বাড়ানোর সুপারিশ করেছে আইন শৃঙ্খলা সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি সচিবালয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে আইন শৃঙ্খলা সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি বৈঠকে এই সুপারিশ করা হয়েছে আগামী নয় এপ্রিল এই ছুটি রাখার সুপারিশ করা হয়েছে বলে সাংবাদিকদের জানিয়েছেন কমিটির সভাপতি ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আকম মোজামেল হক এ বিষয়ে আগামীকালে বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে নতুন করে জ্বালানি তেলের দাম সমন্বয় করল সরকার আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্গে মিল রেখে দেশে দ্বিতীয়বারের মতো জ্বালানি তেলের মূল্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে রোববার স্বয়ংক্রিয়ভাবে নির্ধারিত নতুন মূল্যের তথ্য জানিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় যা আগামী এক এপ্রিল থেকে কার্যকর হবে নতুন হিসাব অনুযায়ী ভোক্তা পর্যায়ে কেরোসিন ও ডিজেলের খুচরা মূল্য একশো টাকা থেকে কমে একশো ছয় টাকা অক্টেন একশো ছাব্বিশ ও পেট্রোল প্রতি লিটারে একশো বাইশ টাকা দরে বিক্রি হবে বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের এক প্রজ্ঞাপনে এই তথ্য জানানো হয় এর আগে গত সাত মার্চ স্বয়ংক্রিয় মূল্য নির্ধারণ তালিকা প্রকাশ করা হয় যেখানে ভোক্তা পর্যায়ে ডিজেল একশো আট কেরোসিন একশো আট অক্টেন একশো ছাব্বিশ ও পেট্রোল একশো বাইশ টাকা ধরে বিক্রির ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সব সময় মানুষের কল্যাণে কাজ করেছিলেন তার আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে সারা দেশে অসহায় মানুষের পাশে থেকে বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগের সকল নেতাকর্মীদেরও কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাস আহরুন রশিদ সিআইপি মুন্সিগঞ্জের নিজ এলাকায় কয়েক হাজার অসহায় গরিব মানুষের মাঝে ইফতার সামগ্রী বিতরণ শেষে এ কথা বলেন তিনি সাইফুল ইসলাম নরনের রিপোর্ট ক্যামেরায় ছিলেন শহীদুল হক জীবন মুর্শিগঞ্জের লোহজাঙের কর্মায় প্রত্যন্ত গ্রামের অসহায় দুঃখী মানুষের আস্থা ভালোবাসা বিশ্বস্ত ব্যক্তির নাম বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ হারুন রশিদ সিআইপি ছোটবেলা থেকেই পিতার সাথে থেকে অসহায় মানুষের কল্যাণে কাজ করে আসছিলেন সেই থেকেই এখন পর্যন্ত মানুষের কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন এশিয়ান গ্রুপ ও এশিয়ান টেলিভিশনের চেয়ারম্যান বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ হারুন রশিদ সিআইপি এরই ধারাবাহিকতায় পবিত্র রমজানে মরহুম পিতামাতার জন্য দোয়া ও মিলাদের আয়োজন করেন এই বীর মুক্তিযোদ্ধা এতে অংশ নেন তার মেঝো ভাই মজিবুর রহমান ছোট ভাই মিজানুর রহমান বাবুল সহ পরিবারের সদস্যরা এ সময় শিশুদের কাছ থেকে কোরআন খতম শুনে মুগ্ধ হয়ে সারা জীবন তাদের পাশে থাকার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ হারুন রশিদ সিআইপি শুধু তিনিই নন আগামীতে তার ছেলে নাতি নাতনিদেরকেও মানুষের কল্যাণে কাজ করার নির্দেশ দেন তিনি বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগের সকল নেতাকর্মীকে জাতির পিতার আদর্শ ধারণ করার আহ্বান জানান বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগের সভাপতি আমার জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান উনি যদি দুনিয়াতে না আসতো তাহলে আমরা কিছু করতে পারতাম না আজকে বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগ যারা আছেন সারা বাংলাদেশে আপনাদের কাছে বলতে চাই আপনারা আমার মতন আপনারা দিবেন যে যেখানে আছে সে সেখান থেকে আপনার বঙ্গবন্ধু সৈনিকের মাধ্যম দিয়া আপনারা দিবেন আর জাতির পিতার জন্য মানে প্রধানমন্ত্রীর জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ যেন তাদের সুস্থ রাখে ভালো রাখে শুধু নিজ গ্রামই নয় ঢাকা পাঁচ আসনের সকলের কল্যাণে বাকিটা জীবন কাজ করার কথা জানান বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ হারুন রশিদ সিআইপি এই রোজার সময় দেওয়া যাচ্ছি প্রতি বছর যত বছর আল্লাহ বাসায় রাখবো তত বছরই দিব আমি দেব আমার নাতি দেব আমার ছেলে দেব ছেলে করে নাতিরা দেব এই জন্য সবাইকে নিয়েছি শিখবো দেখবো এবং আমাদের আল্লাহ তালা যে এই যে বাবার 
বৃত্তবাসী মার বৃত্তবাসী জন্য দিতে আসি আল্লাহ যে কবুল করে আল্লাহ যে তাদের ভ্যাকসিনেশিভ করে এই দানের ইসের উসিলায় তাদের যেন গোড়াজাপ মাপ আমি যে আমার টাকা পাস সেখানে দিতে আসি দিয়ে যাব যত বেশি থাকে ততদিন ঢাকা পাসে দিব এবং দিচ্ছি সাইফুল ইসলাম নন এশিয়ান টেলিভিশন ঢাকা বাংলাদেশ মাইক মালিক ও ব্যবসায়ী সংগঠনের উদ্যোগে ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে রবিবার সন্ধ্যায় রাজধানীর দক্ষিণ চাকরাবাড়িতে বাংলাদেশ মাইক মালিক ও ব্যবসায়ী সংগঠনের কার্যালয়ে ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয় সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক হাজি আব্দুল কুদ্দুস রনির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মোহাম্মদ কায়ুম মোল্লা প্রধান উপদেষ্টা ত্রিনাথ ঘোষ সাগর উপদেষ্টা হাজি মোহাম্মদ বাবলা মোহাম্মদ মুজাম্মেল হক সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ ঈদ উল ফিতার উপলক্ষে দেশব্যাপী চলছে জনপ্রিয় দেশীয় ব্র্যান্ড মার্সেলের ডিজিটাল ক্যাম্পেইন সিজন টোয়েন্টি এরই অংশ হিসেবে মার্সেল ফ্রিজ কিনে দশ লাখ টাকা পেয়েছেন ফেনীর গৃহিণী ঝর্ণা বেগম শনিবার নোয়াখালীর সেনবাগ উপজেলার সেবারহাট এলাকায় শেরি বাংলা উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহিণী ঝর্ণার হাতে দশ লাখ টাকার চেক তুলে দেন মার্সেলের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর জনপ্রিয় চিত্রনায়ক আমিন খান এবং মামনুন হাসান ইমন এ সময় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মোহাম্মদপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ফিরোজ আলম রিগান সেবারহাট বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার হোসেন আনু মার্সেলের হেড অব বিজনেস মতিউর রহমান সমূহ প্রমুখ এক্সপার্ট বি ফাইভ হান্ড্রেড সি ডব্লু আর স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে নতুন বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় এইচ এম স্টিল বি ফাইভ হান্ড্রেড সি ডব্লু আর এইচ এম স্টিল রমজানের শুরু থেকে নানা পদে ইফতার আইটেমে সাজানো ভোজনবিলাসীদের নজর কেড়েছে চট্টগ্রামের লা মেনসার রেস্টুরেন্ট প্রতিদিন ভোজন রসিকদের পদচারণায় মুখর থাকে প্রাকৃতিক পরিবেশে গড়ে ওঠা হোটেল লা মেনসা এখানে মুখরোচক ইফতার ও বুফের স্বাদ নেয়ার পাশাপাশি লেকের ধারের সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারেন ভোজনবিলাসীরা প্রতিদিন ছোলা পেঁয়াজু বেগুনি ছাড়াও থাকছে চিকেন তন্দুরি চিকেন জালি কাবাব চিকেন ললিপপ চিকেন শাসলিক ফিশ কাটলেট সহ নানা পদের ইফতার পাশাপাশি পাওয়া যাচ্ছে বিফ দেহারি মেজবানি হায়দ্রাবাদি বিরিয়ানি স্পেশাল মাচন ও চিকেন হালিম শেষ করব এশিয়ান প্রাইম নিউজ যাবার আগে বিআরপি কেবল ইন্ড্রাস লিমিটেড সংবাদ শিরোনাম জানিয়ে দেব আরও একবার বুয়েটে ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ করা অসাংবিধানিক সিদ্ধান্ত দাবি ছাত্রলীগের জঙ্গিবাদের চর্চা হচ্ছে কিনা খতিয়ে দেখা হবে বললেন ওবায়দুর্গাদের ইরজাত্রায় হয়রানি কমাতে কঠোর অবস্থানের সরকার জানালেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী ছুটি বাড়ানোর সিদ্ধান্ত কাল এবং নতুন করে জ্বালানি তেলের দাম সমন্বয় করল সরকার লিটারে দুই টাকা পঁচিশ কমেছে ডিজেল ও কেরোসিনের দাম এশিয়ান প্রাইম নিউজ এ পর্যন্তই পরের সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ রইল ধন্যবাদ সাথে থাকেন